je suis une larve. Je me comporte comme une larve. On me traite comme une larve. On me marche sur les pieds. Je me sens larve. Je suis une larve. <rire> Ce que je viens d'illustrer ici, c'est le cercle vicieux du comportement. Vous le savez, la plupart de nos comportements sont automatiques. On ne va pas y penser consciemment. Il y a plein de comportements qu'on a qui ne qui nous conviennent pas, mais on ne sait pas trop comment les changer parce qu'ils arrivent de manière automatique. Le fait qu'on se sente larve, le fait qu'on se sente pauvre, le fait qu'on se sente laid, le fait qu'on se sente bête, c'est la conséquence d'avoir à maintes reprises, peut-être pendant des mois, des années, des décennies, d'avoir eu des comportements qui ont confirmé cette réalité. Je suis bête, je suis pauvre, je suis une larve. Alors comment est-ce qu'on casse ce cercle vicieux du comportement Parce que ce serait tellement bien si on pouvait juste prendre une pilule magique pour instantanément avoir des comportements idéaux sans avoir vraiment aller un petit peu voir ce qui se cachait dans notre inconscient. Ce serait tellement bien. L'inventeur de cette pilule, il sera milliardaire s'il existe dans le futur. Mais actuellement, ce qu'il faut juste faire, c'est s'approprier nos comportements en réalisant que quand on a une pensée négative dans notre tête de type « je suis une larve » ou « je suis bête » ou « je suis laid », cette pensée, si on n'en prend pas conscience, elle va venir nous faire avoir un comportement qui va être directement lié à cette pensée. Donc si vous avez la pensée « je suis une larve », vous allez avoir un comportement qui va être euh, ben, de vous sentir comme une larve et donc vous allez avoir vos, vos épaules qui vont un petit peu s'affaisser, vous allez parler avec moins d'entrain euh, et vous allez en général ben, faire que les gens autour de vous vont commencer un petit peu à vous marcher sur les pieds. Parce que les gens ne sont jamais que le miroir de vos comportements dans la majorité des cas. Donc ce n'est pas intéressant de savoir ça, de savoir que si vous sentez larve et que vous comportez comme un lion, ah ben, les gens vont vous respecter. Vous allez vous sentir comme un lion. Et le fait que vous sentiez comme un lion va faire apparaître cette nouvelle croyance graduellement dans votre tête. Je suis un lion. Et si vous répétez le processus des dizaines, des centaines, des milliers de fois, vous n'aurez plus à avoir cette pensée dans votre tête qui vous sentir comme une larve. Parce que le nouveau comportement, je suis un lion, aura été inscrit comme une croyance. Et ça deviendra automatique pour vous de vous tenir droit, de parler de manière assertive et simplement de vous faire respecter dans la pièce simplement parce que vous aurez changé ces croyances en prenant conscience que vous aviez une croyance au départ qui était « je suis une larve ». Et si vous prenez conscience des croyances négatives de votre vie, « je suis pauvre, je suis une larve, je suis bête, je suis laid », mais que vous n'écoutez pas cette voix dans votre tête, cette voix qui est juste là parce que vous n'en aviez pas conscience, vous n'en aviez pas conscience que vous pouviez changer, mais si vous en prenez conscience, vous pouvez avoir un comportement qui va venir court-circuiter cette croyance. Et ce comportement va faire que les gens autour de vous vont agir différemment envers vous. Et le fait que vous observiez que les autres agissent différemment envers vous, ça va vous faire sentir plus comme une larve mais comme un lion, plus comme quelqu'un de laid mais comme quelqu'un d'attirant, plus comme quelqu'un de pauvre mais comme quelqu'un de riche. Et le fait que vous ressentiez cette émotion, ça va venir confirmer une nouvelle réalité qui est « je suis un lion, je suis riche, je suis attirant ». C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile à changer ces comportements qui ne vous conviennent pas. Et c'est donc la chose à retirer de cette vidéo, faites attention aux pensées que vous avez, prenez-en conscience et décidez, oui ou non, de vous identifier à ces voix qui ne sont pas qui vous êtes. D'accord Vous êtes qui vous décidez d'être consciemment. On se voit demain pour un nouveau contenu, c'était Thierry Markovitch, prenez soin de votre cerveau.